எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு செய்ய போற டிஷ் கறிவேப்பிலை பொடி அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்க்கலாம் கறிவேப்பிலை ஒரு கப்பு கடலை பருப்பு ஐம்பது கிராம் மூணு பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணி வச்சிருக்க புளி ஒரு கோழி குண்டு அளவு பூண்டு ஒரு பத்து பல்லு சீரகம் ஒரு ஸ்பூன் மிளகு ஒரு ஸ்பூன் தனியா ஒரு அரை ஸ்பூன் கடுகு அரை ஸ்பூன் வெந்தயம் கால ஸ்பூன் கொஞ்சம் பெருங்காயம் உப்பு கொஞ்சம் எண்ணெய் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் ஒரு பேன் வச்சுக்கோங்க அதில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க சூடு எண்ணெய் ஒன்று அதில் கடுகும் அந்த வெந்தயமும் ஃபஸ்ட்டு போட்டுருங்க போட்டு கடுகு கொஞ்சம் பொறி பொறியும் இல்லைங்களா பொறிஞ்ச உடனே சீரகத்தை போட்டுருங்க அதோட சீரகத்தை போட்டு லைட்டாக அப்படியே வறுத்துட்டு கடலை பருப்பு வச்சுருந்தோம்னா அந்த கடலை பருப்பு எடுத்து போட்டுருங்க அடுத்து அதில் போட்டு தீ வந்து குறைஞ்ச தீ வச்சு தான் பண்ணுங்க மெல்லமாக அதை வறுத்துக்கோங்க அப்படியே லைட்டாக கருகாமல் பார்த்துக்கணும் அப்புறம் வந்து மிளகு அதோட மிளகு சேர்த்து அதையும் அப்படியே வதக்கிங்க தனியா கொஞ்சம் வச்சுருந்தோம்னா தனியாகவும் அதோட சேர்த்துக்கோங்க இப்போ அதோட வந்து ஒரு கோழி குண்டு அளவு புளி அந்த புளி பூண்டு பத்து பல் பூண்டு இருக்கும் பூண்டு ஒரு மூணு பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணி வச்சுருந்தா அதுவும் அதையும் போட்டு அதோட நல்லா வதக்கணும் கருகாமல் வதக்கணுங்க பருப்பு கறிக்கிடும் தீ வந்து குறைஞ்ச தீயாக வச்சு வதக்கணும் அப்புறம் எடுத்து வச்சுருந்தா கறிவேப்பிலையே சேர்த்துக்கோங்க அதோட நல்லா வதக்குங்க ஈரப்பதம் போகிற அளவுக்கு வதக்கி நல்லா கிறிஸ்பியாக ஆகணும் அது வதக்கிட்டே இருங்க கறிவேப்பிலை பொடியில் வந்து எப்பவுமே வந்து தேங்காய் யூஸ் பண்ணுவாங்க உளுத்து பருப்பு காஞ்ச மிளகாய் போடுவாங்க அதெல்லாம் நான் போடலைங்க போடாமல் பச்சை மிளகாய் போட்டு பண்ணியிருக்கேன் நல்லா வதக்குங்க இது பாருங்கள் நல்லா இந்த இந்த பதம் வந்துடணும் இது வந்த உடனே இதோடு வந்து நீங்கள் பெருங்காயம் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க பெருங்காயம் சேர்த்து கொஞ்சம் அப்படியே லைட்டாக வதக்குங்க அதோட தேவையான அளவு உப்பு கொஞ்சம் லைட்டாக உப்பு வந்து கம்மியாக சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்து அதையும் அப்படியே லைட்டாக வதக்குங்க இந்த பொடி வந்து இட்லி தோசைக்கு சாப்பிட்லாம் சாதத்துக்கும் போட்டு சாப்பிட்லாங்க நல்லா நெய் நல்லெண்ணெய் நெய் போட்டு சாப்பிட்டா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க இது பாரு நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு பாருங்க இப்போ நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு பாருங்க நல்லா இந்த அளவுக்கு ஆன உடனே இது எடுத்து ஒரு தட்டில் எடுத்து கொட்டி வச்சு ஆற வைக்கணுங்க கொஞ்சம் ஆறின பிறகு தான் அதை பொடி பண்ணணும் எடுத்து கொட்டிக்கோங்க கொட்டி இதாக கொஞ்சம் ஆறிச்சிங்களா இது பாருங்க நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்குது பாருங்க அந்த கறிவேப்பில் ஈரப்பதெல்லாம் இல்லாமல் எப்படி இருக்குது பாருங்க நல்லா பொறு பொருன்னு இருக்குங்களா இப்போ இதை எடுத்து மிக்சியில் போட்டுக்கோங்க மிக்சியில் போடுங்க மிக்சியில் போட்டு இதை பொடி பண்ணிக்கணுங்க பாருங்கள் பொடி பண்ணியாச்சு ரொம்ப பொடி வந்து நைஸாக இல்லாமல் கொஞ்சம் குறை குறைப்பாக அரைச்சிக்கணுங்க இந்த பொடியை ஒரு பாட்டிலில் போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிங்கன்னா ஒரு வாரம் பத்து நாள் வரைக்கும் கூட கெடாமல் இருக்குங்க ரெடி ஆகிடுச்சிங்க இந்த டிஷ்ஷை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு பிடிச்சிருந்தா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி